അന്റെ നാളിനോട് മുമ്പ് ഇമാം മഹദിയുടെ വരവ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ചില അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് കസറത്തുൽ കത്തിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും ഇന്ന അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പുണ്ട് ലയ്യാമൻ ചില ദിവസങ്ങൾ കടന്നു വരാനുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരക്കേട് വരും ദീൻ പഠിക്കാനുള്ള സമയം അവസരങ്ങളില്ലാതെ വരും മതപരമായ എഴിമ ജനങ്ങൾക്കില്ലാതെ വരും ഭൗതികമായ ജ്ഞാനമില്ലെന്നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഒരുപാട് കോളേജുകൾ ഒരുപാട് 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 കോഴ്സുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിഗ്രികൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സംവിധാനം ലോകത്തില്ലാതെ വരും സച്ചരിതരായ നല്ല നല്ല പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ നാടുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണത് സാത്വികരായ സജ്ജനങ്ങളായ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച സജ്ജനങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം മഹാനായ കുമരമ്പുത്തൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അടുത്ത സമയത്തല്ലേ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ മഹാനായ ബാപ്പ മുസ്ലിയാർ അതിന്റെ തൊട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ മഹാനായ ചെറുശേരുസാദ് തുടങ്ങി പ്രഗത്ഭരായ ദീനിന്റെ കാം പറഞ്ഞ ഐഹികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ ദീനുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം മാത്രം കാംക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സച്ചരിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒന്നൊന്നായി വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് വിവരക്കേടുണ്ടാവുകയും വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ ബാക്കിയാവുകയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അറിയിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹബീബുന റസൂറുള്ള ആ ഹദീഫിന്റെ ബാക്കിയാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊലപാതകം വർദ്ധിക്കും കൊലപാതകം വർദ്ധിക്കും കൊല്ലുന്നത് ഒരു വിഷയമല്ലാത്ത പോലെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന കാലം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ വധിക്കുന്ന കാലം ചോരക്ക് വിലയില്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് വിലയില്ലാത്ത കാലം അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് വരും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് നുബുവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇമാം മഹദിയുടെ വരവിനെ വിളിച്ചോത് നടയാളങ്ങളാണ് ഇമാം മഹദി റലി അള്ളാഹുൻഹുവിന്റെ വരവിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന ചർച്ചക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇമാം മഹദി തങ്ങൾ വന്നതിന്റെ ശേഷം അവരിടപെടുന്ന ചില ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആരെയും പേടിപ്പിക്കുവാനോ വിഷമിപ്പിക്കുവാനോ സങ്കടപ്പെടുത്തുവാനോ അല്ല എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സത്യസന്ധമായ നാവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഹദീഫുകൾ ലോകത്ത് പുലരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഒന്ന് തോന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ സത്യമാണല്ലോ ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് എന്ന് അവർക്കെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടണം നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ല സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമാം മഹദി തങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കാണാൻ കഴിയും മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ അശ്ലീലമായ പാട്ടുകളും അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും അതിൽ യാതൊരു തകരാറില്ലെന്നും യഥേഷ്ടം ആളുകൾ പാടുകയും കേൾക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും മ്യൂസിക്കിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ മക്കൾക്ക് പോലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും അത് സർവസാധാരണയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ വരാനുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് വരാനുണ്ട് അക്വാമുൻ ചില വിഭാഗം യസ്തഹല്ലൂനൽ ഹെറ വ്യഭിചാരം അവരെ സാധാ ഹലാല് പോലെ അവര് പെരുമാറും പഠിക്കുന്ന കാലം കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം അതിന്റെ ശേഷം വിവാഹിതനായതിന്റെ ശേഷം വിവാഹത്തിന്റെ മുമ്പ് വ്യഭിചാരം എന്നത് ഗൗരവം പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ സർവസാധാരണമായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സൗഹൃദ ബന്ധത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം തമ്മിൽ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു റൈപ്പിന്റെ കുറ്റം പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്പര ധാരണയോടുകൂടെ വ്യഭിചാരം ഹലാല് പോലെ കാണുന്ന കാലം എനിക്കും എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വൽഹരീർ പുരുഷന്മാർ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന കാലം വരും മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നും സർവസാധാരണമാവുന്നത് കാണാം ഹലാല് പോലെ ഹലാല് പോലെ 
മദ്യപിക്കുന്നത് ഹലാല് പോലെ കാണുന്ന കാലം വരും അതിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത് ആരാ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും മയക്കുമരുന്ന് നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്ന കാലം വരും മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുകയും മ്യൂസിക് കേൾക്കുകയോ അത് കമ്പോസ് ചെയ്യുകയോ അത് പാടുകയോ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലാത്ത കാലം അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പുണ്ടെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇമാം മഹദിയുടെ വരവിന്റെ മുമ്പ് ഇമാം മഹദിതങ്ങൾ വരാനായെന്ന് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ആ വരവിന്റെ അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പാട്ടുപാടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന കാലം അത് ടി വി സ്ക്രീനിലൂടെ ആവട്ടെ ലൈവ് സ്റ്റേജുകളിലൂടെ ആവട്ടെ ഈ ഉമ്മച്ചിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ചപ്പെടുന്ന അപകടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ ലോകത്തിന്റെ ഗുരു കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയായ ഹബീബുനാർസൂലുല്ലാം നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ ഉണർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന ഭാവേന ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ചപ്പെടുന്ന അപകടങ്ങൾ വരും ആകാശത്ത് നിന്ന് ശുദ്ധമായ മഴവെള്ളം പെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ചരൽക്കല്ലുകൾ മഴയായി വർഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും മനുഷ്യരുടെ പോലും രൂപം മാറ്റപ്പെടുന്ന മരണങ്ങൾ നടക്കും അത് നടക്കാൻ കാരണമാവുന്നത് ഇതാ ഷെരിബുൽ ഹുമൂർ സമൂഹം മുഴുവൻ കള്ളുകുടിയന്മാരായി മാറുമ്പോഴാണ് സമൂഹം മുഴുവൻ മദ്യത്തിനടിമപ്പെടുമ്പോഴാണ് പാട്ടുപാടുന്ന പെൺകുട്ടികളെ അവർ കാണുകയും കൊണ്ടുവരികയും പാടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരുമ്പോഴാണ് മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ചപ്പെടുന്ന അപകടങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അശ്ലീലമായ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അശ്ലീലമായ തമാശകൾ പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് സാമാന്യ മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരാൾക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് അത്രയും മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങളും വാക്കുകളും അശ്ലീലങ്ങളും സർവസാധാരണയായി മാറുന്നത് ഈ ഉമ്മച്ചിന്റെ അവസാനങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ പറഞ്ഞു നിബിതങ്ങൾ കാലം അടുത്തേക്ക് വരും സമയത്തിന്റെ പറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടും ഒരു വർഷം കഴിയുന്നത് ഒരു മാസം കഴിയുന്ന പോലെ ഒരു റമദാനിൽ നിന്ന് അടുത്ത റമദാനിലേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഒരാഴ്ച പോലെ ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നത് ഒരു ദിവസം പോലെ ഒരു ദിവസം ഈത്തപ്പനയുടെ ഒരു ഓല കത്തിത്തീരാൻ എത്ര നേരം വേണോ അതുപോലെ ദിവസം ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ സമയം കുറവൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് വിഷയം മനുഷ്യർ മുഴുവനും തിരക്കില്ല എല്ലാവരും തിരക്കില്ല റോഡിലോടുന്ന സർവ വാഹനവും തിരക്കിലാണ് പക്ഷെ ആരും ഓൺ ടൈം എവിടെയും എത്തുന്നില്ല ആരും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നുമില്ല സമയത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ചാല പറക്കത്ത് എടുത്തു കളയുന്നുണ്ട് സമയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ില്ല ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ നടന്നില്ല എപ്പോ രണ്ടാഴ്ചയായി ഒരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടായില്ല ഒരു മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വർഷം കൊണ്ടായി ആകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സമയത്തിൽ നിന്ന് പറക്കത്തുകൾ എടുത്തു കളയുന്ന കാലം കാലം അരികത്തേക്ക് വരുന്നതും അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പുണ്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു കലാപങ്ങളും കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളും സർവസാധാരണമാവും രാജ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ ആര് ഭരിക്കുന്നു എന്നതല്ല വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യം എന്നതല്ല വിഷയം മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്ന കലുഷിതമായ ഒരു കാലം വരും ദുഹൂറുൽഫിത്തൻ എവിടെയും കലാപങ്ങൾ എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയും ഖയോസ് രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണമില്ലായ്മ എത്രയോ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമമാണത് ദുഹൂറുൽ ഫിത്തൻ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാകെ ഫിത്തനകളും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാലൊന്ന് ഒരാപത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊന്ന് ഒരു വർഗീയ കലാപം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് ഇങ്ങനെ കലാപങ്ങളിൽ നിന്ന് കലാപങ്ങളിലേക്ക് 
പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് സമൂഹം നീങ്ങുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് നമ്മുടെ ഹബീബുന റസൂലുള്ളാ നമ്മളത് ചെയ്യരുതെന്നും കലാപങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കരുതെന്നും സമാധാനം പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം ഫിത്നയുടെ ഫിത്നക്കാരുടെ കൂടെ പോകരുതെന്നുമുള്ള സൂചനയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ത്യം അള്ളാഹു ചാല വീണ്ടും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിന് അള്ളാഹു ജീവി ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മളാണത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിമറിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണ തളികയിലേക്ക് വിശന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൈനീട്ടി ഭക്ഷണം ആർത്തിയോടുകൂടെ തിന്നാൻ കൈനീട്ടുന്ന പോലെ ലോക സമുദായങ്ങൾ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ലോക സംഘടനകൾ സംവിധാനങ്ങൾ മുസ്ലിമിനെതിരെ കൈനീട്ടുന്ന കാലം വരുമെന്ന് ഹബീബുന സർവ സമുദായവും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഒരു സമുദായത്തെ സർവരുടെയും ചിന്ത ഒന്നേ ഒന്ന് മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ സർവരാലും ഈ ഉമ്മച്ച് വലയം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈ ഉമ്മത്തിനെ മറ്റുള്ളവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് ഇമാം മഹദി എന്ന എന്റെ വീട്ടുകാരനും എന്റെ ബന്ധുവും വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഹബീബുന വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഹദീഫുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിഷയം അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു ഹെഡ്ലൈൻസ് വായിക്കുന്ന പോലെ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നാൽ അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ല വിവസ്ത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അർദ്ധവസ്ത്ര ധരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മറക്കുകയും മറ്റൊരു ഭാഗം വെളിവാക്കുകയും ചെയ്ത് അന്യ പുരുഷന്മാർ തന്നെ നോക്കണം തന്നെ ഒന്ന് തൊടണം തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം തന്നെ ഒന്ന് പ്രേമിക്കണം ആ രീതിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വസ്ത്രവിധാനം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന കാലം ശുദ്ധമായ ഹദീഫിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഹബീബുന രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് റസൂലുല്ലാഹുലി ചില നിയമപാലകന്മാരെയാണ് ഹബീബ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് ചാട്ടവാറ് പോലെ ചാട്ടവാറ് പോലെ ഒരു സാധനം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമപാലകന്മാർ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവര് വരാൻ പോകുന്നവരാണ് പൊതുജനങ്ങളെ അടിക്കുന്നത് നിരപരാധികളെ പ്രഹരിക്കുന്നവര് പിന്നെ പറഞ്ഞു വേറെ ഒരു വിഭാഗം എന്നാൽ വസ്ത്രമില്ലാതെ നടക്കുന്ന പൂർണ്ണ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ മുമീലാച്ചു പ്രേമിക്കാനും പ്രേമിക്കപ്പെടാനും കുതിച്ച് നടക്കുന്നവർ തന്നിലേക്ക് അന്യൊരു പുരുഷൻ ആകർഷിക്കണം അവനെന്നെ സ്നേഹിക്കണം അവനെന്റെ പിന്നാലെ വരണം എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളെന്നാണ് ഈ ഹദീഫിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കൈപിടിച്ച് തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് സുഹാബികൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ ബയത്ത് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ രവി ഞങ്ങൾ പറയും എന്റെ ഭാര്യമാരുടെ കൈയല്ലാതെ ഒരന്യ പെണ്ണിന്റെ കൈ ഞാൻ തൊടുകയില്ല രവിതങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ബയാട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കൈ തൊട്ടിട്ടില്ല അവരോട് രവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ മുംചഹനയിലെ അയച്ചുകളോതും രവിതങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോഷണം ചെയ്യുകയില്ലെന്നും നുണ പറയുകയില്ലെന്നും കള്ളത്തരം പടച്ചുണ്ടാക്കുകയില്ലെന്നും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വെച്ച് സത്യം പറയണം എനിക്ക് വാക്ക് തരണം പിന്നെ നിങ്ങൾ വിഭിചരിക്കുകയില്ലെന്നും പറയണം അപ്പോഴാണ് ഹിന്ദു ബിൻ ചൊൾസുബാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃവനായ ഹംജ റതിയല്ലാഹുൻഹുവിന്റെ കരള് കടിച്ചുതുപ്പിയിരുന്ന ഹിന്ദ് അന്ന് അവർ മുസ്ലിമത്തല്ല പിന്നീട് മുസ്ലിമത്തായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യയാണ് ഹിന്ദിനോട് റതിയല്ലാഹുൻഹയോട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ വിഭിചരിക്കുകയില്ല എന്ന് വാക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് അവ തസിനിൽ 
അടിമ സ്ത്രീകളല്ലാതെ സ്വതന്ത്രകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകുമോ നബിയെ അത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ സ്വതന്ത്രകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമോ നബിയെ അടിമ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രകളല്ലേ അത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഷബീബ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മറുപടി കൊടുക്കണം ഹിന്ദേ ആ നബിയെ നബിയെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ബയറ്റ് ചെയ്ത് നബിയെ ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കുകയില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ജാഹലീയത്തിൽ ജീവിച്ച് പെണ്ണിനറിയാം വ്യഭിചാരം അത്രക്ക് മോശമാണെന്ന് അത്ഭുതത്തോടെയാ ചോദിച്ചത് അവ തസനീഹുറ സ്വതന്ത്രയായ ഒരു പെണ്ണത് ചെയ്യോ നബിയെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഞങ്ങളതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ സുഹാനല്ലാ ഹബീബ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അന്ത്യനാളിനോടടുക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം കാണാൻ കഴിയും എന്നെ നോക്കണം എന്നെ ആകർഷിക്കണം എന്റെ കൂടെ വരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് പ്രേമിക്കാനും പ്രേമിക്കപ്പെടാനും വേണ്ടി നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ നാളിന്റെ മുമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ രണ്ട് വിഭാഗവും നരകത്തിലേക്കെന്ന് ഹബീബുന ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞവ് നിൽക്കുന്ന പോലെ തലമുടി കുടുമയാക്കി മേലേക്ക് വെച്ച് ഒരു മുടി ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിൽ തലമുടി മേലോട്ട് ഉയർത്തി വെച്ച് മുടികെട്ടി വെച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞയാടുന്ന പോലെ അവരുടെ തലക്കെട്ടിന്റെ മീതയുള്ള മുടിക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വരുമെന്ന് നബിതങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അവർക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനമില്ല അവരതിന്റെ സുഗന്ധം പോലും അനുഭവിക്കുകയില്ല എന്നാൽ 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 അതിന്റെ വാസന വർഷങ്ങളോളം ഇനിയും യാത്ര ചെയ്യാനിരിക്ക തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന വരുന്നുണ്ട് അതുപോലും ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ലെന്നും ഈ നിയമപാലകന്മാർ പൊതുജനങ്ങളെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിക്കുന്ന നിയമപാലകന്മാരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് നുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വഹയിന്റെ പ്രഭയിൽ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹുലം അവിടുന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ അന്ത്യനാളാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാറുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വാഹനം നമ്മൾ ഓടുന്ന വാഹനം ബസ് കാറ് ട്രെയിന് ഫ്ലൈറ്റ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്നാൽ നിരത്തിലോടുന്ന വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹരീഹാണത് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടം നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു പോലുമില്ല അവസാന കാലഘട്ടം ും ചില ആളുകളെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കബൂന അവര് വാഹനം കയറുന്നു അല സുറൂജിൻ സുറൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്ചകൾ എന്നാണ് ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ളത് ഒട്ടകത്തിന്റെ കട്ടില് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ മിനിമിനുത്ത സീറ്റുകളിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ എന്നാൽ അത് ഒട്ടകങ്ങളല്ല എന്നും ഹബീബുന റസൂറുള്ള അത് വാഹനമാണ് എന്നാൽ അത് മൃഗങ്ങളല്ല കഷ്ബാഹിർഹാൽ ഒട്ടകക്കട്ടിലുകൾ പോലെ ഇരിക്കാനും ചാരിരിക്കാനും കഴിയുന്ന മെച്ചയുടെ സൗകര്യം പോലെയുള്ള നല്ല വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവര് പള്ളികളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വാഹനം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളികൾക്ക് പാർക്കിംഗ് ഇപ്പൊ വേണം പാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത പള്ളിക്ക് ജുമാക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സംവിധാനമില്ല പള്ളികളുടെ മുമ്പിൽ വന്നവർ ഇറങ്ങും ഈ വാഹനങ്ങളിൽ വന്ന് ഇറങ്ങും പുരുഷന്മാർ പള്ളി പോകുന്നവരാണ് എന്നാൽ അവരെ പെണ്ണുങ്ങൾ ശരീരം പോലും മുഴുവൻ മറക്കാതെ നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്റെ ഉമ്മച്ചിൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് റസൂറുള്ള ആ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശപിച്ചേക്കണമേ അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാലം ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അറബികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അനർബികളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേലക്കാരികളായി ജോലിക്ക് പോകുന്ന കാലം വരും അറബികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അനർബികളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ അനർബികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അറബി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വീട്ടുവേലക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ കാലം മാറിയിട്ട് ഇനിയൊരു കാലം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും 
മുസ്ലിമേതര സമുദായങ്ങൾ അറബികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ജോലിക്ക് വരുന്ന പോലെ ഇനി ഒരു കാലം വരും അറബി പെണ്ണുങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന കാലം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇമാം മഹദിനങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള കാലം അറിയുന്നവരോടും മാത്രം സലാം പറയുന്ന കാലം വരും മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അഹ്ലു സുന്നബൽ ജമായുടെ അഖീദയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ അഹ്ലുൽ മാരിഫ തന്റെ ആളുകൾക്ക് മാത്രം തന്റെ സംഘടനയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ സ്വന്തം അറിയുന്നവരോട് മാത്രം ലിൽ മാരിഫ താൻ അറിയുന്ന തന്റെ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളോട് മാത്രമല്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പൊതുവെ സലാം പറയുന്ന സംവിധാനം ഇല്ലാതെയാവുകയും സ്വന്തം ആളുകളോട് മാത്രം സലാം പറയുന്ന സലാമുൽ മാരിഫ സ്വന്തക്കാരോട് മാത്രം പറയുന്ന സലാം എന്റെ നാളിന്റെ മുമ്പുണ്ട് എന്ന് ഹബീബുന കളവ് വർധിക്കും നുണ പറയുന്നത് വർധിക്കും കള്ളം പറയുന്നത് സർവസാധാരണം പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് അങ്ങാടികൾ അടുത്തു വരും ടൗണുകൾ അടുത്തു വരും ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മടിയനിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്കുള്ള ദൂരമാണോ ഇപ്പോ ഇവിടെ വിട്ട പിന്നെ ടൗൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ കാഞ്ഞങ്ങാടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് മേൽപ്പറമ്പ് എത്തണം കാലം മാറിയിട്ട് അങ്ങാട് റോഡ് സൈഡ് മുഴുവൻ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ അങ്ങാടികളൊന്നും മറ്റൊന്നിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ഒരു ടൗൺ അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും കാണാൻ കഴിയാതെ ടൗണുകൾ ടൗണുകളുമായി മുട്ടുന്ന വിധം കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് റസൂറുള്ളാ സൊല്ലാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സർവസാധാരണമല്ലേ എന്ന് ഈ സർവസാധാരണമെന്ന് തോന്നുന്നതവയാണ് സത്യത്തിൽ ചെറിയ അടയാളങ്ങളിൽ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇമാം മഹദിതങ്ങളുടെ വരവിന്റെ സമയമാവുന്നത് അങ്ങാടികൾ അടുത്തു വരും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വരികയാണിപ്പോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് വളരെ സർവസാധാരണം നമ്മുടെ നാടുകളിലുമായി സ്വന്തം ലാപ്ടോപ്പിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടോ നേരെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് വെക്കുന്നു പേ ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം വീടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു രണ്ടു മണിക്കൂർ ആറു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധം അങ്ങാടികൾ അടുത്തു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവേണ്ടതില്ല അങ്ങാടികൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാലം വാഹുന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്കുകൾ നുപുവത്തിന്റെ വചനങ്ങളാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആ വാക്കുകളുടെ ആഴങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ സാധനം മേടിക്കുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് മനുഷ്യന്റെ ഹരമായി മാറുന്നത് അങ്ങാടികളിലൂടെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും സന്ധ്യയോ പകലെന്നോ രാവെന്നോ നോക്കാതെ ഷോപ്പിംഗിന് ഇറങ്ങുന്ന കാലം ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ പറയട്ടെ മസ്ജിദുകൾ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പാവപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകൾ ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് വകയില്ലാതെ അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലോ മഹല്ലുകളിലോ ജീവിക്കുമ്പോൾ പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യന്മാർ എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളി കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി കണ്ടോ എന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിലെ പള്ളിയെ പറഞ്ഞ് അഭിമാനം നടക്കുന്ന കാലം പള്ളികൾക്ക് ചെലവഴിച്ച സംഖ്യയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ അഭിമാനം പറയുന്ന കാലം അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് അവന്റെ ഹബീബിന്റെ നാവിലൂടെ പറഞ്ഞ് എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഇമാം മഹദിയുടെ വരവിനെ ശരിവെക്കുന്ന അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പിലെത്തുന്ന അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പേടിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിൽ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിൽ ജുമാനുഷ്കരിക്കുവാൻ നിയമപാലകന്മാരെ കൊണ്ടുവരേണ്ട അവസ്ഥ പള്ളികൾക്കുള്ളിൽ ഒന്തും തള്ളും ബഹളവും അടിയും പിടിയും നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും ആനി അടിച്ച പട്ടിക കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടിക്കുക നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനെ 
അടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നത് പള്ളികൾക്കുള്ളിൽ പള്ളികളുടെ അധികാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെന്നില്ലാത്ത അനാവശ്യമായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ തകർക്കുകയും പള്ളികൾക്കുള്ളിൽ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും മസ്ജിദിന്റെ പരിപാലനം ഈ കമ്മിറ്റിയല്ല ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന വിധേന ഒച്ചപ്പാടുകളും ബഹളങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വിക്രും സ്വലാത്തും ഖുർആാനും വിവാദത്തും നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒന്തും തള്ളും രക്തചിന്തലുകളും ചോര ചിന്തലും നടക്കുന്ന കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഇമാ മഹരിക്ക് മുമ്പ് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അബീബനാസൂലുള്ള ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കുക രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ അനാവശ്യമായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരിക്കലും പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് എടുത്തു ചാടുന്നത് പോലീസുകാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് എന്നാണ് ഷുറത്തതിന്റെ ക്രൂരലാണ് പോലീസിന് പോലീസ് തന്നെ പറയാം ഒന്നായാലും രണ്ടായാലും പോലീസ് പോലീസ് തന്നെ ഒരു നിയമപാലകൻ ഒരുപാട് നിയമപാലകർ പോലീസിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന കാലം വരും നിയമപാലകന്മാർ കൂടുതൽ എന്തിന് വികസനത്തിൽ ഫസാദ് ഫസാദ് കൂടുമ്പോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എത്രയോ മതവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ മതമില്ലാത്തവർക്കിടയിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർഗീയമായ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക നമ്മൾ സമാധാനപരമായി ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടവരല്ല ഉണ്ടായി പോകുന്നവയെ അണക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അണച്ച് തണുപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ സമാധാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷുഭിതരായി ഓടി നശിപ്പിക്കുന്നു എറിയുന്നു തകർക്കുന്നു എന്തിന് നിയമപാലകന്മാരുടെ വിന്യാസം വർദ്ധിക്കുകയും ഒരുപാട് നിയമപാലകന്മാർ ഒരു മഹല്ലിലുള്ള ആളുകളെക്കാൾ ഏറെ എക്സ്ട്രാ സപ്ലൈ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില ഏരിയകളിൽ ഇതുപോലെ നിയമപാലകന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ആ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കാലം വരും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉന്നത ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു സംഘടനയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് അധികാരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് അധികാര കച്ചവടം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സത്യസന്ധമായ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ അതിനൊക്കെ മറികടക്കുന്ന വിധത്തിൽ ബൈ അൽഹക്കും നടക്കുന്നില്ലേ അധികാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് റസൂലുള്ള അവിടുന്നൊരു ഹരീഫ് പറയുന്നു ആറ് കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തോളൂ ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഹരീഫുകളൊക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുതകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ആറ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതിനു മുമ്പ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഇമാറത്ത് വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് നിയമപാലകന്മാർ വർദ്ധിക്കുന്നത് അധികാരങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ചോരക്ക് വിലയില്ലാതാവുന്നത് മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിന് വിലയില്ലാതാകുന്നത് ചോര ചിന്താൻ പേടിയില്ലാത്തത് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലാതാവുന്നത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് കുടുംബ ബന്ധത്തിലുപരി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ചോര ബന്ധങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം മനോഹരമായി ഓതുകയും എന്നാൽ ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഖുർആൻ മനോഹരമായി ഓതുന്ന കാലം വരും മെഹ്റാബിലേക്ക് തറാവീഹിന് ഇമാമ് നിൽക്കാൻ ജമാച്ചിന് ഇമാമ് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ മനോഹരമായി ഓതുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഫിഖുണ്ടോ 
അള്ളാഹുന്റെ ദീനിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദീനിന്റെ മസലകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെ കിറാച്ച് മാത്രം നോക്കുകയും അത് പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാമ് നിൽക്കാനുള്ള അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകളെ ശബ്ദം മധുരമാണെന്ന മാത്രം കാരണം പറഞ്ഞ് മെഹ്റാബിലേക്ക് നിർത്തുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ആറ് വസ്തുതകളെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആറ് വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞു ലഭിതങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള വസ്തുതകളാണ് അഞ്ചു നാളിന്റെ മുമ്പ് കാണാൻ കഴിയും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് കൂടെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന കാലം കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന കാലം പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ലവരായ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ മക്കൾക്ക് തർബീത്ത് ചെയ്ത് വളർത്തേണ്ട ഉമ്മമാർ അവർ ജോലിക്ക് കൂടെ പോയാൽ അവർക്ക് വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പുരുഷന്മാരെ പോലെയല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ നിർബന്ധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോകുന്നവനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പോവണ്ട എന്നുമല്ല പറയുന്നത് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് തെർബിയത്ത് ഉമ്മമാരുടെ കൈകളിലാണ് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചത് ഉപ്പമാരുടെയും കൂടുതൽ ഉമ്മമാർ അവരാണ് മക്കൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അവരാണ് മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരാണ് വീടിന്റെ ഭരണം നടത്തേണ്ടത് നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കച്ചവടങ്ങ് കൂടിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയിൽ പെണ്ണും ജോലിക്ക് പോയിരിക്കും ഭർത്താവിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ പെണ്ണും ഇറങ്ങും ആണും പെണ്ണും ജോലിക്ക് പോകുന്ന കാലം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഷഹാദത്ത് പച്ച നുണ പറയാൻ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന സാക്ഷി പറയുന്ന കാലം കള്ള സാക്ഷി പറയൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹബീബുനൂടെ പറയട്ടെ എഴുത്ത് വർദ്ധിക്കും എഴുതാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും എഴുതാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മിനിമം ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കോട്ടെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും കീബോർഡുകളായി മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ല ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല ലാപ്ടോപ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണിൽ എഴുതാ എഴുതുകയാണ് എഴുത്ത് വർദ്ധിക്കും നിമിതങ്ങൾ പറയാം എത്ര ടെക്സ്റ്റാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരു ദിവസം എഴുതിവിടുന്ന കഥ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും അസറായി പോകും രാവിലെ തുടങ്ങിയാൽ അല്ലെ ഓരോ വാട്സ്ആപ്പിൽ വിടുന്ന ഓരോ കഥകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്മാർ എഴുതി എല്ലാവരും എഴുതുക എല്ലാവരും എഴുതുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു മംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടത് ഇംഗ്ലീഷായി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മലയാളമായിട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും നിബിതങ്ങൾ പറയാ സ്വല്ല എങ്ങനെ മഷീൽ കുച്ചി ചുരണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പ് കൊണ്ട് മഷീൽ കുച്ചി ഒരക്ഷരം രണ്ടക്ഷരം കൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്നൊരു കാലം അന്നാണ് വിധങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് മാഗസീനുകൾ വർദ്ധിക്കും കിതാബുകളുടെ രചന വർദ്ധിക്കും പത്രങ്ങൾ വരും എഴുത്ത് വർദ്ധിക്കും ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനും ഹാർഡ് കോപ്പിയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയും എഴുത്തുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന കാലം അതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചില്ലേ ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സർവരും എഴുതാണ് എല്ലാവരും എഴുതിവിടുന്നു മെസ്സേജുകൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ മഴ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മാത്രം കിട്ടുന്ന കാലം വരും മഴ കുറയും മഴയുടെ ലഭ്യത കുറവ് വരും അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാത്ത ആളുകൾ യുഖുറമുൽ ഫസഖ വയ്യുഹാനുൽ കിറാം അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനിച്ച ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ അല്ലാത്തവരെ നന്നായി ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം ഫിലിം സ്റ്റാറുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിലെ സ്റ്റാറുകളൊക്കെ പൂജിക്കുന്ന പോലെ നെഞ്ചിലേറ്റി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഈമാനിന്റെയും അഖീദയുടെയും ആളുകൾ ഇപ്പുറത്തുണ്ടായിരിക്കെ അവർക്കൊന്നും അർഹമായ പരിഗണന പോയിട്ട് സ്ഥാനം പോയിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ദീനുമായോ തന്റെ ആഹ്റവുമായോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത തന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സഹായിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ സ്റ്റാർ പദവി നൽകി നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന കാലം അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് ഹബീബുന റസൂറുള്ള ഒരാളോട് പറയപ്പെടുമത്രേ മാ അജിലത എന്തൊരു ധൈര്യവാൻ മാ അതുറഫ എന്തൊരു മാന്യൻ ഒമാ അക്കല എന്തൊരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അവാർഡുകൾ തേടി വരുന്നു 
റഖഗനിഷനകൾ വരുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ വരുന്നു ഒരാൾക്ക് ഈമാനിന്റെ കടക് പണി പോലും അത്ര അത്ര പോലും ഈമാൻ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കെ എത്ര വലിയ ആൾ എത്ര ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ എന്തൊരു ചിന്തകനെന്ന് അത്തരക്കാരെ പറ്റി പറയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു ഹബീബുന അല്പം കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം കൂടെ മാത്രം ഇറാഖ് എന്ന രാജ്യത്തിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടും എന്ന് റസൂറുള്ളാഹി ഇറാഖിലേക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വരാത്ത കാലം വരും ഇറക്കുമതികളില്ലാത്ത കാലം വരും ഇറാഖിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടും ഷാമിന് ഉപരോധം വരുമെന്ന് നിബിതങ്ങൾ ഷാമെന്ന നിബിതങ്ങൾ പറയുമ്പോ ആ ഷാമിന്റെ അർത്ഥം സിറിയയാണ് ലബനോനാണ് ജോർദാനാണ് ഫലസ്തീനാണ് ഈ നാല് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയും ഉപരോധം നടക്കും ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ ആ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം നടത്തപ്പെടും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഈ നാട്ടുകാർ മരിക്കുന്ന കാലം സിറിയയിൽ ഉപരോധം വരുന്നത് ഇന്ത്യ നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു പൈസയുടെ മൂല്യം കുറയുന്നത് മൂല്യം കുറയും മൂല്യം കുറയും ഇവിടങ്ങൾ പറയാ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ നൂറ് ദീനാർ കൊടുത്താൽ നൂറ് ദ്രഹ്മ കൊടുത്താൽ ദേഷ്യപ്പെടും ഇതാണോ എനിക്ക് തന്നത് നൂറിന് വിലയില്ലാത്ത അവരുടെ കാലത്ത് വിലയില്ലാത്ത കാലം വരും നൂറിന് വിലയില്ലാത്ത കാലം വരും ഒന്നും രണ്ടും കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നൂറെന്ന അക്കത്തിന് പോലും വിലയില്ലാത്ത വിധം മനുഷ്യന്റെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഹബീബുന ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ അറബികളുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും വീടിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫിറ്റനയുണ്ടത്ര എല്ലാവരുടെയും റൂമിനുള്ളിലേക്ക് വരും ആ ഫിറ്റന നമ്മളിതൊക്കെ പറയുമ്പോ ആശ്ചര്യത്തോടെ ഒരു പക്ഷെ ആലോചിച്ചു പോകും എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് പ്രഗത്ഭരായ സമകാലികരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീസുകൾ എടുത്ത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് അത് ടെലിവിഷൻ ആയിരിക്കണം ടി വി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വീടുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഒരാൾക്ക് ഒറ്റക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത മക്കളുടെ കൂടെയും പറ്റില്ല ഒറ്റക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് മക്കളുടെ കൂടെയും പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ റൂമുകൾക്കേക്ക് ഏതൊരു അറബിയുടെയും അനറബിയുടെയും വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഫിറ്റിന അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ വീടായ വീടുകൾ ഫ്ലാറ്റായ ഫ്ളാറ്റുകൾ റൂമുകളായ റൂമുകളിൽ മുഴുവനും കയറി വരുന്ന ഒരു ഫിറ്റനയുണ്ടെന്ന് അത് സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷുകളിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലൂടെ ചിത്രങ്ങളായി ശബ്ദമായി കടന്നു വരുന്ന ടെലിവിഷനാവണം എന്നാണ് ഈ ഹരീഫിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും കയറി വരുന്ന ഭിത്തന ആലോചിച്ചോളൂ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളും ഓടിപ്പോ പോക്കുകളുമെല്ലാം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിയമപാലകന്മാരെ കുറ്റം പറയേണ്ട മക്കൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് അവരെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എത്ര ദിവസമായി കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ മക്കൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് വിവരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ നിയമപാലകന്മാരെ കുറ്റം പറയല്ലേ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാജ്യത്തെ നിയമപാലകന്മാരാണോ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് എത്ര ജോലിയുണ്ട് വേറെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ എന്ത് കണ്ട് വളരുന്നു നമ്മുടെ മക്കളെ എന്താണ് കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നമുക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്തയിലേക്ക് പലതും കയറിപ്പോവുകയും അവർ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണിത് ഇത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാതെ അവരെ ഓടുമ്പോ ആ ഓട്ടത്തിൽ വിരൽ കടിക്കേണ്ടത് വീട്ടുകാരാണ് ആദ്യവും ആഹ്റുമായിട്ട് അവ്വലും ആഹ്റും അവര് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തടഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് തടഞ്ഞില്ല വിധങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇമാം മഹദിയുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അവസാന തടയാളങ്ങളിലുണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും റോമക്കാരും തമ്മിൽ സന്ധിയുണ്ടാകും ഉടമ്പടി ഉണ്ടാകും റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഔറുബാവ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും അടങ്ങുന്നതിന് ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രയോഗമാണ് റൂം റൂമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോം സിറ്റിയാൻ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും അവരുമായി മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉടമ്പടിയുണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവിടുത്തെ ഫൈനാൻസ് അവിടുത്തെ എല്ലാമെല്ലാം 
യൂറോപ്യരായിട്ടുള്ള സമാധാന ഉടമ്പടികളുണ്ട് ആ ഉടമ്പടിയിലാണ് ഇപ്പോ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുള്ളത് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലം ഇമാം മഹദിയുടെ വരവിലൂടെ പറയാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറും ഒരു മിനിറ്റുമായി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ചൊല്ലിയിരിക്കാം سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه